，小伙子，行行好，打发点吧。彤彤彤，你有零钱吗？现在都扫码支付了，谁还用零钱啊？谁啊？这么没礼貌！我去开门。谁啊？哎，嘿，你这老太太。喂，哎，哎，嗯，冯助理，你眼瞎吗？连我都认不出来了。田小姐，哼，还有你，口口声声说爱我。稍微变个样子，你就认不出来了。我认出来了。认出来了，那你还给我一百块？冯诺诺说你在体验生活，我本来想找零钱给你的，让生活情境更加真实。切！如果你要继续体验生活，挨家挨户要饭。我建议你打印一张二维码，贴在手上，扫码支付，更方便。大哥，我是去要饭，贴个二维码像话吗？那你穿成这样去要饭更不像话，而且老年人也不会穿这种恨天高的。你的老古董还知道恨天高啊？不过这双鞋确实和我今天的妆容不搭。我现在就去换双鞋，你也去换身衣服，我们去约会。我还以为你不会愿意跟这样的我出来约会呢。当然愿意。只是愿意吗？很开心。嗯到挣钱的动力了。刚才那两个女生好像在议论我们，说的什么？啊？你不是能听见吗？左边的女生说：“你这个年龄打扮的很时尚。”当然了，老了我也是时尚老太太。那右边女生怎么回答的？他说：“现在就想去买你这一身的同款。”哎，站在男人的角度，你觉得这对是真爱吗？真不真爱我不知道，反正这男的口味挺独特的。啊！哎，走吧。女生说。不知道你背的包是不是真货？当然是真的。那男生怎么回答？男生说：“你又想让我给你买包是不是？没钱。”先生，您是想给女朋友买衣服吗？原来是陪妈妈买衣服，您真孝顺。呃，先生，老年装在四楼 C 区。老年人就不能来这家店买衣服吗？阿姨，不，不是这样的。您的生意，啊啊，这，儿子，走走，去四楼。竟然把我们认成母子
，什么眼神吗？你很在意别人的看法吗？当然在意了。我又不是神，迟早有一天也会老成现在这个样子的。而你依然年轻，啊，早点体验一下生活，免得老了之后经受不住打击，突然够带了。你又不会一天之间突然老去，普通人的长大和老去，都是一个渐变的过程。除了皱纹、白发、声音，心态也在改变。不要小瞧一个老人家的心理承受能力。也许，到那一天，你根本就不在乎。跟妈妈在一起什么都好吃。哟哟哟，吃了甜品嘴巴这么甜呀、啊嗯？来亲妈妈一下。嗯，<笑>真乖。来，如果薛长安还在就好了。等我老了以后，他也能来陪我逛街。嗯、算了，要是你们两个陪我一起来逛街，别人会以为我有两个儿子呢。你如果喜欢孩子的话，我们可以领养一个，或者两个也行。不要，我可不想你在送走我之后，还要送走儿子，再送走孙子，那样太可怜了。哎，你看那俩啊，岁数也太大了。是啊，问钱去。那两个男的在说什么呀？右边的说：“今天的天气不错。”那左边的呢？是啊，是啊